بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا جماعه هبدا النهارده اوكي مع بعض فيديو جديد فيديو بتاعنا النهارده جديد اوكي عن درس جرامر درس الجرامر هيكون عن الريلاتيف كلوز اللي هي بنسميها ضمائر اوكي الوصل او جمل الوصل الريلاتيف كلوز ضمائر الوصل اوكي مشابهه شويه كده اوكي للغه العربيه الموجوده عندنا اللي هي الاسماء الموصوله وهكذا بس ايه فكرة اوكي استخدام اوكي الريلاتيف كلوز او بنسميها جمل الوصل الفكرة بتاعتها اوكي اللي احنا بنستخدم ضمائر الوصل لتحويل الجمل الطويلة الى جملة واحدة قصيرة عن طريق استخدام رابط من روابط الوصل المناسبة وده افضل لعين سيادتك طبعا اما يكون عندك مثلا جملتين اوكي بدل ما تقول الجملتين دول بتكرار ممل او اطالة فبتوصل الجملتين مع بعض عشان تخليهم وان سنتنس جملة واحدة باستخدام واحد من ضمائر الوصل الموجودة عندك وكم ده مش غريب ولا حاجه ده موجود عندنا في اللغه العربيه بص معايا هنا مثلا اوكي احنا بنستخدم اريتيف كلوز تو ميك سنتنس لتكوين جمل كونكتنج تو سنتنس من نوبت جملتين مع بعض عشان نعمل جمله واحده تبقى كده افضل في نوع نوع من الايجاز اوكي فيها اوكي نوع من الطلاقه افضل من التطويل اوكي والتمطيط في الكلام احنا نستخدم في اللغة العربية بعض من الأسماء الموصولة اللي بتساعدنا في عملية الربط زي مثلا الذي التي اللذان اللتان اللاي اللاتي برضه بيقابلها في اللغة الإنجليزية بعض من ضمن الوصل زي who which where when whose whom that اللي هي كلها أصلا معناها نفس المعنى الذي أو التي وهكذا اوكي تعال نقرب أكتر من الدرس دوت يلا بينا كده نشوف ازاي بيتم اوكي استخدام ضمائر الوصل في اللغه الانجليزيه لوصل جملتين وعمل جمله واحده عشان تدي معنى موجز وتدي معنى فيها نوع من الايجاز والطلاقه في الكلام فيسهل للمستمع ان هو يفهم اوكي اللغه يلا بينا طب ايه معنى الكلام ده؟ يعني مثلا لو احنا جبنا كده اوكي جمله اوكي بسيطه بس فوكس الاول ركز كده معايا اوكي ركزت شوف جمله بالعربي الاول سالم صديقي المفضل سالم يسكن بجواري هنا هتلاقي الجملتين فيهم نفس الاسم اللي هو سالم ده حاسس ليه ممله كده طب ما تقول خلاص سالم هو صديقي المفضل الذي يسكن بجواري ويبقى كده سالم صديقي المفضل الذي يسكن بجواري ويبقى كده استخدمت الذي اللي هو ضمير وصل باللغه العربيه لوصل الجملتين وعمل جمله اوكي سهله وبسيطه وموجزه في الكلام برضه كده موجود في الانجليش سالم از ماي بيست فريند سالم ليفز نيكست تو مي عشان ما اكررش الاسم سالم مرتين واقول جملتين كده منفصلين عن بعض ويبقى فيها نوع من التطويل هعمل نفس الكلام هقول سالم از ماي بيست فريند هو صديق المفضل هو ليفز نيكست تو مي الذي يعيش بجواري يبقى استخدمت هو لوصل الجملتين وجعلهم وان سنتنس جمله واحده اما ليه استخدمت هو بالتحديد مع ان في ضمائر في الشريحه الاولى شفناها مع بعض زي هو ويتش وير هوز ده اللي هيبان بالتفصيل معايا دلوقتي اوكي يلا بينا نبدا ستيب باي ستيب اوكي مثلا الاول قبل ما نبدا اوكي الفهم الفرق ما بين روابط اوكي او ضمائر الوصل في وصل الجمل في نوعين من ضمائر او في نوعين من جمل الوصل معانا تعال نشوف كده ايه النوعين دول يعني مثلا لو انت قلت الدكتور راشد ولد في الاسكندرية الدكتور راشد له ابحاث كثيرة في مجال الدواء فسيادتك هنا اوكي عندك جملتين فيها نوع من المط والتطويل احنا نخليها على طول كده الدكتور راشد الذي ولد في الاسكندرية ماله له ابحاث كثيرة في مجال الدواء وده كده افضل بص الجملة الثانية اعرف الدكتور راشد الدكتور راشد له ابحاث كثيرة في مجال الدواء برضو كده ما فيش ايجاز في تطويل لا خليها على طول كده اعرف الدكتور راشد الذي له ابحاث كثيره في مجال الدواء كده تبقى افضل اعرف الدكتور راشد الذي له ابحاث كثيره في مجال الدواء يبقى انا كده ربطت الجملتين الاولانيين وربطت الجملتين الثانيين باستخدام طبعا رابط وصل اللي هو الذي في الجمله الاولى والذي في الجمله الثانيه بس خد بالك معايا الجمل اللي هي فيها كلمه الذي اللي هي باللون الاصفر دي بنسميها كده جمل الوصل لانها بتحتوي على رابط الوصل اللي هو مين الذي بس لما انت ركزت كده في الجمله الاولى الذي ولد في الاسكندريه وجربت ان انت تشيلها او تحذفها كده هتلاقي المعنى سليم 
الدكتور راشد من غير الجملة دي له أبحاث كثيرة في مجال الدواء الجملة سليمة هي أما حذفت منها كلمة الذي ولد في الأسكندرية لم يختل المعنى طب بص الجملة الثانية كده أعرف الدكتور راشد شيل بقى الذي له أبحاث كثيرة في مجال الدواء هتبقى أعرف الدكتور راشد أيوة ماله مين الراجل ده وصفه إيه آه المعلومة بتاعته مفيش أي معلومة الله المعنى كده اختل وأصبح غير منطقي الله في الجملة الأولى أما أنا شلت جملة الوصل الذي ولد في الإسكندرية اختلفت عن الجملة الثانية أما شلت جملة الوصل الذي له أبحاث كثيرة في مجال الدواء ليه؟ لأن الجملة الأولى كانت بتقدم معلومة مش مهمة بقدر المعلومة الثانية اللي هو له أبحاث كثيرة في مجال الدواء فعشان كده ما حذفناها ما تأثرش المعنى أما في الجملة الثانية أما حذفنا الذي له أبحاث كثيرة في مجال الدواء أصبحت الجملة هنا مش منطقية ما بتحملش معلومة مفيدة لأنك حذفت هنا معلومة أساسية وهكذا هنا جمل وصل زي الذي ولد في الأسكندرية تقدم معلومة بنسميها less important than the main sentence يعني أقل أهمية من الجملة الأخرى فما بنيجي نحذفها أوكي ما بيختلش المعنى بتاع الجملة ولا حاجة طب تصبح جملة برضو سليمة لكن في بعض جمل الوصل زي الجملة الثانية give an important information تعطي معلومة هامة جدا وهي المعرفة للشخص ففي حال حذفها بيحصل ان بيختل المعنى فبيسموا الجملة الأولى بقى اللي هي مش مهمة دي جملة non defining يعني جملة غير معرفة لأنها لا تقدم معلومة مهمة عن الشخص أما الجملة الثانية بيسموها defining أوكي كلوز يعني جملة معرفة لأنها هي اللي بتقدم معلومة أو بتوصف الشخص ده وبتعطي معلومة هامة عنده أو هامة عنه فلا يمكن حذفها وإلا سيحدث إخلال بمعنى الجملة تعال نشوف الكلام ده بالإنجلش Professor Rashid was born in Alex ولد في الإسكندرية Professor Rashid has many researches لديه كثير من الأبحاث in the field of medicine في مجال الدواء ممكن نربطها ونقول Professor Rashid who was born in Alex الذي ولد في الإسكندرية has many researches لديه كثير من الأبحاث in the field دي اسمها field okay in the field of medicine في مجال الدواء الجملة الثانية I know Professor Rashid Professor Rashid has many researches لديه كثير من الأبحاث in the field of medicine هوصل الجملتين وأقول I know Professor Rashid أعرف الأستاذ الجامعي Professor Rashid who has many researches الذي لديه كثير من الأبحاث في مجال الدواء أوكي هنا بقى ما تشيل الجملة اللي هو was born in Alex لن يتأثر المعنى لأنك شلت هنا جملة non-defining غير معرفة لا تقدم معلومة هامة عن Professor Rashid أما لو شلت هنا who has many researches in the field of medicine فبيختل المعنى ويصبح معنى غير منطقي إيه ده؟ I know Professor Rashid أنا أعرف Professor Rashid أيوة ماله مين ده؟ وصفه إيه؟ ملهاش معنى حصل إخلال بالمعنى لأنك حذفت defining clues يعني جملة معرفة وهي مهمة يبقى كده عرفنا في نوعين من أنواع جمل الوصل الجملة غير معرفة لا تقدم معلومة هامة وجملة معرفة تقدم معلومات هامة الغير معرفة يمكن حذفها ونحصل على معنى جيد الجملة التي تكون معرفة فهي تقدم معلومة هامة ولا يمكن حذفها اوكي يلا بينا طبعا انت هتقول الكلام ده سهل وحلو قوي وكده الحمد لله انا فهمت اوكي نخش على الجد بقى يلا بينا كالعادة بدل ما اقول لك القواعد انا عايزك ان انت تستنتج معايا وتمشي معايا ستيب باي ستيب فسادتك اما تلاحظ معايا الامثله الجايه دي هتقدر تفهم الربط بيتم ازاي من غير ما انا اقول لك يلا بينا نبدا كده اول مثال This is my father دوت والدي هي هيلبس مي بيساعدني with the home work يلا ابدا اربط كده هتقول لي يبقى دوت والدي الذي يساعدني في عمل الواجب برافو عليك نقول This is my father who helps me with the homework 
برافو عليك يبقى انت وصلت باستخدام هو مكان مين مكان هي طب السؤال ليه هو الموضوع ببساطه هي مش حفظ ولا حاجه ولكن الموضوع ببساطه انت بتعرف هنا ذا فاذر الاب الاب ده بيرسون شخص عاقل وانت ستك كنت اتعلمت قبل كده اللي احنا بيتم استخدام بعض من اكويشن ووردز اللي هي ادوات الاستفهام للسؤال عن اشياء معينه فبتستخدم مثلا هو للسؤال عن العاقل بتستخدم مثلا وات او ويتش للسؤال عن غير عاقل بتستخدم هوير للسؤال عن المكان هوين للسؤال عن التايم اللي هو الزمن وهكذا فطبعا افضل رابط في رابط كلها استخدمه هو لان هيكون اوكي على علاقه بوصف البيرسونز الاشخاص زي ماي فاذر اما هنا شيل طبعا هي من الجمله الثانيه لان ربطت ما بين الجملتين واستخدمت رابط بديل اللي هو رابط هو عشان اوصل ما بين الجملتين اوكي تراي جين حاول تاني هتفهم اكتر مع الامثله I admire my friend علي انا معجب بصاحبي علي I study with them انا اصلا بدرس معاه يبقى انا معجب بصاحبي علي الذي ادرس معه برافو عليك هتقولي دوت ماي فريند علي ده صاحبي علي ده شخص عاقل يبقى استخدم هو لان هو هي اللي بتشير للبيرسون الاشخاص العاقل برافو عليك يلا I admire my friend Ali who I study with الذي أذاكر معه مظبوط طب وهم واحد فين؟ أنت نسيت ولا إيه؟ أنت بتربط ما بين الجملتين يعني معنى كده إن الرابط اللي أنت استخدمته اللي إحنا بنسميه رابط الوصل حل محل الشخص الموجود في الجملة الثانية صح يلا بينا طب لو كانت الجملة بقى فيها حاجة يعاقل زي car I put a car the car was expensive العربية كانت غالية الثمن يبقى تقول هنا انا اشتريت عربيه التي كانت غاليه الثمن طبعا انت ذاك هو قلت مش هينفع هو لان هو بتعرف البيرسونز الاشخاص العاقل مش هينفع اقول العربيه التي باستخدام هو والا يبقى كده انا بتكلم على العربيه على انها عاقل بدات تفكر ايوه ويتش برافو عليك اي بوت ا كار انا اشتريت سياره ويتش التي واز اكسبنسيف كانت غاليه الثمن اوكي فاستخدمت ويتش هنا عشان اعرف هنا العربيه انها كانت غاليه الثمن وطبعا ويتش بتناسب هنا ثينجز الاشياء اللي يعاقل جرب تاني This is my smartphone دوت الهاتف الذكي بتاعي I use it ان استخدمه to navigate لكي احدد المواقع او احدد الاتجاه هو يدرايفنج اثناء القياده اربط يلا يبقى this is my smartphone ده هاتف الذكي which لاني بتكلم عن smartphone وهو thing شيء عاقل لو كان عاقل كنت استخدمت هو which I use الذي استخدمه to navigate while driving اثناء القيادة الله ات واحد فين انت نسيت ولا ايه طالما بتربط باستخدام رابط الوصل بيختفي الاسم المقرر او بيختفي الضمير المقرر في الجملة الثانية زي هنا ويتش حلت محل كلمة ذا كار لأنه كان اسم موجود في الجملة الثانية مقرر هنا ويتش حلت محل ات اللي هي مقصود بيها سمارت فون لأنه كان موجود الاسم أو الضمير وهو مقرر في الجملة الثانية اوكي يبقى في حال الربط باستخدام أحد ضمائر الوصل فهو يحل محل الاسم المقرر أو الضمير المقرر في الجملة الثانية اوكي يبقى كده بنستخدم هو لكي يشير الى الشخص العاقل سواء كان فاعل او مفعول في الجمله الايه الجمله الثانيه اوكي زي ما شفنا كده هو حاله محل هي اللي هو كان فاعل هو هيلبس الذي يساعد وشفنا هنا هو حاله محل هيم اللي هو كان ضمير مفعول اللي هو الذي انا اذاكر معه تمام وهنا اوكي يمكن استخدام ويتش ليشير الى غير عاقل سواء كان الغير عاقل دوت في الجملة الثانية فاعل أو مفعول زي ما شفنا هنا which حلت محل the car which was expensive التي كانت غالية الثمن كانت which هنا بتحل محل الفاعل اللي هي السيارة وهنا which I use الذي أنا أستخدمه يبقى كده which حلت محل المفعول يبقى هو محل العاقل which محل الغير عاقل سواء كان فاعل أو مفعول يلا بينا اوكي في طلبة بتحب القاعدة دي بس أنا بحبش قاعدة الحفظ دي أنا بحب قاعدة الفهم اللي مشيت عليها لكن عامة موجودة معاك على يمين الإيه الشاشة أما يكون عندي شخص عاقل فبستخدم هو وبعد كده بيجي ورا فاعل وفعل أما يكون عندي شخص عاقل ممكن أستخدم هو بيجي بعدها فعل أما يكون عندي غير عاقل بستخدم ويتش وبيجي بعدها فاعل وفعل أما يكون معايا غير عاقل ممكن أستخدم ويتش وبيجي بعدها فعل
اوكي في ناس بتحب تحفظها بالطريقه دي هي مش طريقتي المفضله ولكن في ناس بتحبها كده اوكي يلا بينا نكمل دلوقتي هنزود الامثله وهنزود التفكير بتاعنا يلا this is my father he helps me with the homework هنربط يبقى this is my father who وينفع استخدم ذات ايه ده اه ممكن استخدم الرابط ذات بنفس معنى الرابط هو ويشير هو وذات كلاهما للبرسونز الاشخاص العاقل وهو بتساوي ذات وذات بتساوي هو اوكي وبالتالي هتدي نفس المعنى اوكي نجرب تاني I admire my friend علي انا معجب بصاحبي علي I study with them انا بذاكر معه يبقى ممكن اقول I admire my friend علي who I study with او that I study with الاثنين صح مفيش اي مشكلة ما ان ذات بتساوي هو على فكرة ذات مش بتساوي هو بس هي ذات كمان بتساوي which يعني ساتك ممكن بدل ما تستخدم كلمة which ممكن تستخدم برضو كلمة ذات هتدي نفس المعنى اهي I put a car بدل ما اقول which was expensive ممكن اقول that was expensive اوكي okay. هنا برضو this is my smartphone ده هاتفي الذكي بدل ما اقول الذي انا استخدمه which I use to navigate ممكن اقول that I use to navigate while driving يبقى هنا ممكن استخدم اوكي okay, الرابط ذات ليعطي نفس معنى هو و which فذات يعطي معنى هو فهو يشير للبرسون الاشخاص العاقل ويعطي نفس معنى كلمة which فهو يشير للثينجز الاشياء الغير عاقل اوكي okay. يبقى ذات بتساوي هو which اوكي okay. ممكن تجمعها في القاعدة برضو دي للناس اللي هي محبي الحفظ اقدر استخدم ذات مع العاقل او غير عاقل ويتبعها فاعل او فعل اقدر استخدم ذات مع العاقل او غير عاقل ويتبعها فعل فهي بتساوي هو بتساوي ويتش يا الله بينا اوكي خش على الجد بقى شوية كده خد بالك عشان النقطة اللي جاية دي مهمة ايه هي بص يا سيدي جرب كده تسبقني وتحاول تعمل عملية الربط نبيل is a famous scientist اوكي عالم مشهور he was worded تم مكافأته اوكي several times اكثر من مرة اوكي هتقولي انا عرفت يبقى اقول نبيل عالم مشهور الذي تم مكافأته اكثر من مرة او ممكن اقول نبيل الذي هو عالم مشهور تم مكافأته اكثر من مرة اهم حاجة ان انا اشيل هي واستخدم هو for it اوكي يلا يبقى نبيل who is a famous scientist was الذي هو عالم مشهور was awarded كوفئة أو منحة okay. مكافئات several times أكثر من مرة أو مرات عديدة هنا بقى في مشكلة إيه هي هي ذات على الرغم اللي هي بتساوي هو وبتساوي which لكن غير مسموح لذات إن هي تقوم بعملية وصل الجمل في نوعية الجمل اللي إحنا بنقول عليها النون ديفاينينج التي تقدم معلومة غير مهمة يعني إيه؟ يعني سيادتك ما ينفعش يستخدم ذات لوصل المعلومة اللي هي الغير مهمة اللي هي المعلومة أوكي اللي هي فيها جملة الوصل تقدم جملة وصل غير معرفة فما ينفعش يستخدم ذات أوكي بالشكل ده أوكي فعشان كده هنا لابد من التخلص من ذات لأن هنا تعتبر غير سليمة في عملية الإيه في عملية الربط أوكي ولكن بيتم استخدام هو معلومة مهمة تاني لا تستخدم ذات لوصل الجمل الغير معرفة اوكي هنجرب تاني ونشوف اوكي ماي سمارت فون هاتف الذكي كوست مي كلفني 10000 باوندز اي يوز ات تو نافيجيت وايلد درايفنج اوكي هتربط يلا هتقوم قايل لي هاتف الذكي الذي كلفني اوكي 10000 جنيه استخدمه لتحديد الاتجاه اثناء الايه القيادة يبقى تقول ماي سمارت فون غير عاقل يبقى ويتش استخدم ذات استنى كده ماي سمارت فون ويتش كوست مي 10000 باوند دي طبيعي مفيش اي مشكلة لان ويتش بتشير هنا للثينجز ذات اللي هي بتساوي ويتش لا ما ينفعش برضو استخدمها هنا لان لا تستخدم ذات اوكي في حال وصل الجمل الغير معرفة اوكي وبالتالي بيتم حذف هنا ذات من احدى الطرق اللي احنا بنتعرف على الجملة اذا كانت معرفة او غير معرفة زي ما قلنا اللي هي بتقدم معلومة فرعية او معلومة less important اقل اهمية دايما هتلاقي المعلومة اللي هي الفرعية قبلها دايما علامة اللي هي الكاما اللي هي موجودة قدامك دي فدي اشارة هنا ان دي بتقدم 
معلومة فرعية عشان كده بيتم عزل الجملة دي بين تو كامز ما بين اتنين من الايه من الكام فتعتبر الجملة دي كده هي جملة اوكي less important اقل اهمية فبتتحط ما بين تو كامز زي ما احنا شايفين كده في الشاشة اوكي فما ينفعش استخدم ذات لكن ممكن استخدم القواعد الاصلية بتاعتي اللي هي who او which اوكي وبالتالي هنا بقى I love my uncle he works as a doctor if I love my uncle who works as a doctor طب وزدت بقى هنا صح والله غلط اديك سامي تفكر ايوة برافو عليك لا طبعا صح مليون في المية صح طبعا ليه علشان سيادتك هنا لو وقفت عند الجزء ده كده وقرأت هتقول I love my uncle أنا بحب عمي أيوة ماشي وبعدين آه عمك ده مين صفاته إيه بيعمل إيه شغال إيه آه يبقى الجملة اللي جاية دي هي جملة تعتبر defining معرفة يعني مهمة فما ينفعش حذفها وبالتالي يبقى أقدر أستخدم ذات عادي خالص في الجمل المعرفة لكن ممنوع أستخدمها في الجمل الإيه الغير معرفة أوكي وبالتالي يبقى كده نحط قاعدة كده ذات لا تستخدم في الجمل الغير معرفة اتفقنا يا شباب؟ اوكي يلا بينا اوكي نكمل خد بالك بقى من النقطة الجاية دي لأنها مهمة برضو حاول تسبقني This is my brother ده أخويا I send letters to him ببعت له خطابات يبقى تقوم قايل ايه؟ ايوه انا شايفك هو سابقني اهو. This is my brother who I sent letter to him. برافو عليك. وكمان ينفع This is my brother that I sent letter to him. برافو عليك. وينفع كمان اقول هنا This is my brother whom I sent letters to. اوكي okay. طبعا انا قلت هام بالخطا هي المفروض طبعا بيتم حذفها. This is my brother who I sent letters to. This is my brother that I sent letter to this is my brother whom I sent okay letter to mean whom بقى اللي ظهر الجديدة دي whom معناها الذي او التي وهي بتساوي هو بالظبط ولكنها تشير فقط للشخص العاقل وتحل محل الشخص العاقل في الجملة التانية بس اذا كان مفعول زي هام اللي قدامنا دي اوكي طب نجرب تاني the writer writes a great stress because جميلة جدا رائعة He is very famous وهو مشهور للغاية يبقى كده هتقول The writer who writes the great stories هنشيل هي is very famous صح وممكن أقول The writer who is very famous الذي يكون مشهور للغاية ماله writes the great stories برافو عليك يبقى ممكن أكتبها كده The writer who is very famous الذي يكون مشهور للغاية writes the great stories تمام صح الكلام بس خد بالك هنا بقى ما ينفعش ان انا استخدم هوم ليه؟ لان اتفقنا ان هوم فقط تحل اوكي محل المفعول اوكي في الجملة التانية لكن هنا هي اللي هو الضمير المقرر في الجملة التانية ده فاعل وليس مفعول وبالتالي استخدم هو بس وطبعا برضه هنا ما ينفعش استخدم ذات عشان في هنا التو كامز زي ما اتفقنا ذات لا تستخدم في الجملة الغير معرف يبقى كده لا تصلح إلا مين إلا هو فقط أما هوم لا تصلح هنا لأن هوم تستخدم فقط لتعريف الشخص إذا كان في الجملة التانية مفعول أما في حل فعل زي هي شلتها أحط مكانها هو لكن ما فيهاش أحط مكانها هوم أوكي نكمل يبقى كده هو بتساوي هوم ولكن تستخدم الإشارة للعاقل ولكن للمفعول فقط. أوكي؟ طيب لو قلت I love my uncle أنا بحب عمي I discuss my problems with him أنا أوكي بناقش المشكلات بتاعتي معاه يبقى كده ممكن أقول أنا بحب عمي الذي أناقش مشكلاتي معه. هنا هم مفعولة هي يبقى ممكن أستخدم هم صح؟ يبقى ممكن أقول I love my uncle who أو that أو whom التلاتة صح؟ I discuss my problems with مع حسفهم طبعا أوكي طيب ما أنا ممكن برضو أوكي أفكر with 
أجيبها قبل الرابط وأقول أنا أحب عمي الذي معه وناقش مشكلاتي الذي معه أيوة هنا بقى دي نقطة مهمة إيش معنى يعني هو كاتبة أحسن من هوم يعني أوكي هو مع الفاعل والمفعول لكن هوم تحس لي معوقة كده جاية مع المفعول بس لكن هوم عوضت النقص اللي عندها لأن هوم من الروابط القليلة جدا اللي ينفع يجي معاها حرف جر قبلها أقول I love my uncle with whom الذي معه I discuss my problems لكن من الخطأ اللي نقول I love my uncle with who with who دي with that مين with that دي لا with whom يبقى كده whom أصبح لها نقطة قوة دلوقتي إيه هي إن يمكن أن يسبق هوم حرف جر وده وده غير متوفر في هو وغير متوفر في ذات أوكي يلا بينا أوكي نتنقل للجزء اللي بعد كده ودي برضو الناس اللي بتحب الجزء ده وتوت برضو هوم زيها زي هو بالظبط أوكي بتشير العقل بس ممكن يجي قبلها حرف إيه حرف جر أوكي يلا اوكي اتنقلنا مع بعض دلوقتي ل اه تعبت بقول لك اهو تعبت اجمد امال ها أه؟ هكمل ازاي ده لسه في معلومه كتير جدا I traveled to London سافرت الى لندن I learned English تعلمت اللغه الانجليزيه in London في لندن إيه بدل ما اكرر لندن مرتين ما تقول انا سافرت الى لندن المكان اللي فيه انا تعلمت اللغه الانجليزيه المكان المكان ايوه المكان يبقى وير برافو عليك I traveled to London where I learned English يبقى where هنا بتشير لمين؟ بتشير إلى المكان اللي هو لندن يبقى حذفنا إين لندن في الجملة الثانية عشان نتفادى تكرارها طبعا لأن هنوصل الجملتين ونخلي الجملتين جملة إيه؟ واحدة واستخدمنا where عشان لها علاقة طبعا بالمكان يبقى يمكن استخدام الضمير where للإشارة للمكان ويحل محل المكان في الجملة الثانية اللي هو لندن وحرف الجر كمان في الجملة الثانية اللي هو إيه؟ إن يعني. أوكي طيب شوف الجملة دي My house is old. منزلي. Okay, قديم. I have lived there. أنا عشت في هذا المكان. Okay, four years. لعدة سنوات. هتم أيه أيوة؟ هقول هاي. هم أيه ال منزلي. Okay, المكان اللي أنا عشت فيه لعدة سنوات قديم جدا. يبقى my house where I have lived. ومش هقول كلمة there عشان there هنا هي نفس معنى كلمة my house في الجملة الأولى. اوكي لان زي دي معناها هناك يعني مقصود بها ماي هاوس واحنا بنربط الجملتين فالمفروض نحذف المكرر في الجمله الثانيه وتبقى ماي هاوس وير اي هاف ليفد فور ييرز از اولد منزل المكان منزل المكان الذي عشت فيه لعده سنوات از اولد قديم للغايه اوكي يبقى كده استخدمنا وير للاشاره لماي هاوس في الجمله الاولى وحل محل ذير في الجمله الثانيه ما عادش موجوده خلاص حذفناها اوكي طبعا ممكن اكتب بالطريقه دي ممكن اقول ماي هاوس منزلي ويتش بس ويتش مش معناه المكان الذي فيه ويتش معناه الذي او التي طب استنى اقرا كده ماي هاوس ويتش منزلي الذي اي هاف ليفد ان عشت فيه منزلي الذي عشت فيه الذي عشت فيه طب ما المعنى سليم امم واضح كده اللي احنا ممكن نستخدم ويتش اوكي مكان وير بس لازم يكون في حرف جر معايا موجود في الجملة اوكي لكن لو حذفت زي الجملة الأولى إن لندن لو حذفت المكان وحرف الجر هنا أقدر أستخدم مين؟ وير لكن لو حطيت حرف الجر مكانه مرة تانية كده ممكن أستخدم الرابط ويتش المعنى سليم يا جماعة اقرأ تاني ماي هاوس منزلي ويتش الذي أي هاف ليفد إن عشت فيه صح اهي فور ييرز لعدة سنوات إز أولد صح الكلام اوكي وممكن اخد ان قبل قبل ضمير الوصل له which يعني ممكن اقول my house منزلي in which الذي في I have lived انا عشت for years لعدة سنوات is old صح يا جماعة يبقى كده ممكن ان انا استخدم ان مع which لكي تعطي نفس معنى كلمة where للاشارة للمكان وممكن اقدم حرف جر ان قبل رابط which ايضا تساوي كلمة where which here للمكان اوكي يبقى حرف الجر اوكي مع ويتش سواء بعدها او سواء حرف الجر قبل الرابط مباشره هو بيعطي نفس معنى كلمه وير اوكي 
This is our house. ده منزلنا بقى. We built it. إحنا بنيناه in 2005 في عام 2005. يلا. اقرأ كده. يبقى هذا هو منزلي أو هذا هو منزلنا الذي بنيناه في عام 2005. رأيك الذي بنيناه ولا المكان نحن بنيناه؟ الذي بنيناه يبقى أنت كده أوكي بتوصف our house منزلنا وهو غير عاقل وبالتالي يبقى محتاج which فأقول this is our house ده منزلنا which we built in الذي بنيناه في عام 2005 وينفع طبعا ذات مكان مين؟ مكان which طالما الجملة هنا معرف أوكي الله مش هنمس أحمد المفروض تبقى هنا هوير عشان بنشيل المنزل أيوه بس في الجملة التانية لو أنت قرأت we built the house بنينا المنزل يبقى المنزل هنا إيه؟ طوب حاجة غير عاقل وبالتالي يبقى which اه بتوقع حاول نفهمها تاني this is our school دي مدرستنا it teaches us هي تعلمنا many useful things الكثير من الأشياء يلا هنربط أهو بالعربي اسبقني آه هذه هي مدرستنا التي تعلمنا ولا المكان يعلمنا؟ لا هتقول لي مدرستنا التي تعلمنا، الله يبقى انت بتوصف هنا مدرستنا، اوكي؟ اه يبقى انت بتوصف هنا حاجه غير عاقل، وبالتالي يبقى المفروض تستخدم هنا which او ذات، فتقول this is our school which teaches us التي تعلمنا، او ذات طبعا مكان which that teaches us many useful things. مهمه دي، يبقى سيادتك كده تعرف which يمكن استخدامه بدل من هوير للإشارة إلى الأماكن لو كان المكان دوت فاعل أو مفعول في الجملة التانية ويعبر عن غير عاقل وليس مكان يقع داخله الحدث استنى مصح يعني إيه ليس مكان يقع داخله الحدث ما أنت سيادتك لو بصيت على الجملة اللي أنا استخدمت فيها هوير فوق هتلاقي لندن مكان هوت داخله I learned English تعلمت اللغة الإنجليزية بص الجملة الثانية شايف معايا my house منزلي ده مكان I have lived عشت بداخل اهو يبقى اذا انا بستخدم where اما اشير للمكان اللي حصل فيه فعل او اللي حصل داخله حدث ما لكن النبي هنا في الجملة اللي تحت our house منزلنا الذي نحن بنيناه ايوه بنيناه يعني ما عملناش جوا حاجة ما لعبناش جوا مثلا ما اشتغلناش جوا آه ما ذكرناش جواه ولكن بنيناه يبقى حاجة عاقل طب هنا مدرستنا التي تعلمنا أيوة يعني هي بتعلمنا أيوة يبقى احنا ايه الجملة اللي عملناها جواها ما عملناش حاجة ده هي اللي عملت المدرسة التي تعلمنا يبقى خد بالك من النقطة دي يبقى احيانا المكان بيتم استخدام which بدل من كلمة where اذا كان المكان دوت يعتبر غير عاقل ولا يقع داخله حدث. اوكي يلا بينا. يبقى كده ممكن استخدم وير لاشاره للمكان وياتي بعدها فاعل وفعل. ممكن استخدم ويتش لاشاره للمكان ويجي معاها فاعل وفعل بس حرف جر موجود وممكن قبل ويتش استخدم حرف جر مفيش مشكله خالص. تعبت طبعا اوكي اجمل بس كده واحنا مع بعض اهو يلا يا شباب I like holidays انا بحب الاجازات We enjoy our times in holidays انا بستمتع باجازاتي يا بتقوم قايل لي انا بحب اجازاتي الوقت اللي انا بستمتع فيه صح يبقى I like holidays when ليه when عشان holidays دوت يعتبر هنا وقت time واحنا بنستخدم when للاشاره الى الايه الى التايم اللي هو الوقت اوكي زي ما كنا بنستخدم هوير للاشاره للبليس المكان بنستخدم هوين للاشاره للتايم للوقت اي لايك هوليدايز بحب الاجازات هوين الوقت الذي فيه وي انجوي اور تايم نستمتع باوقاتنا شلنا ان هوليدايز عشان مقرر واستخدمنا رابط الوصل ومين هوين يبقى هوين رابط هو عباره عن ضمير يشير الى الزمان ويحل محل الزمان في الجمله الثانيه وحرف الجر ان هوليدايز يلا بينا Friday is the day. هو اليوم. We go to the club on Friday. بنروح يوم الجمعة النادي. يبقى يوم الجمعة هو اليوم. الوقت الذي نذهب فيه للنادي. يبقى Friday is the day. هو اليوم. هو وين الوقت الذي فيه. We go to the club. 
نذهب إلى النادي فاستخدمنا هون الإشارة للداي الوقت أو اليوم اللي هو فرايداي أوكي بس كان ممكن نكتبها بالطريقة دي Friday is the day which we go to the club on اليوم الذي نحن نذهب إلى النادي في إذا صدق المعنى سليم طبعا ممكن استخدم ذات مكان which يعني حرف الجر أما حضرتك رجعته مكانه مرة تانية هنا استخدمنا which أو ذات ففي حال استخدام هون بيحذف بيحذف اوكي التايم الوقت الموجود في الجملة التانية وحرف الجر أما في حال استخدام which أو ذات للإشارة للوقت بيتم وضع حرف الجر مرة تانية وينفع نقدم حرف الجر كمان زي ما عملنا ما هو Friday is the day هو اليوم on which الذي في we go to the club بنذهب إلى النادي اوكي يبقى كده ممكن نقول إن which يمكن استخدامها مكان الرابط when ولكن بشرط ان يكون قبله حرف جر زي on which او حرف جر زي which we go to the club on اوكي خدوا بالكم يا جماعه ان حروف الجر دي اوكي on او in او at بتتغير حسب اليوم او اسف حسب التايم الوقت او حسب البليس المكان في اماكن بتاخد at اماكن بتاخد in في ايام اللي بتاخد on في ساعات بتاخد at اوكي وهكذا اوكي I love Friday أحب يوم الجمعة Friday makes me feel happy يجعلني أشعر بالسعادة يبقى أنا أحب يوم الجمعة الوقت الذي فيه يشعرني ماذا معنى؟ طب استنى كده أنا أحب يوم الجمعة الذي يشعرني إيه ده؟ الذي الذي يبقى أنت بتتكلم على Friday على إنه شيء عاقل يشعرك بالسعادة يبقى which برافو يبقى I love Friday which أو that makes me feel happy هنا I graduated in 2001 تخرجت في عام 2001 This year السنة دي Made a difference in my life شكلت فارق أو اختلاف في حياتي يبقى ممكن أقول I graduated أنا تخرجت in 2001 في عام 2001 التي شكلت فارق في حياتي يبقى which لأنك بتوصف هنا السنة وبتقول هي عملت إيه هنا فوق برضه كنت بتوصف اليوم وبتقول هو عمل ايه فانت هنا بتتكلم على التايم على الوقت سواء فرايدي او 2001 على انه تايم وقت ولكن يعتبر هنا ثينج شيء عاقل جعلك تشعر بالسعاده غير لك حياتك وليس وقت حدث جواه فعل ما اذا نفس الكلام ايوه انت لو بصيت مثلا للجمله الاولى بتاعت هولو ديز هتلاقي هنا انا احب الاجازات هوين الوقت الذي فيه ايوه جواه بنعمل ايه بقى؟ وي انجوي اور تايم نستمتع بوقتنا في الاجازات شفت بقى؟ اوكي هنا بقى اوكي ما فيش هنا فعل معين بيحصل داخل يوم الجمعه ما فيش هنا فعل معين بيحصل داخل سنه 2001 يبقى إيه سيادتك كده ممكن تقول اوكي ان يمكن استخدام هوين اوكي ولكن يمكن استخدام بدل منها which اوكي لو كانت بتشير الى فاعل او مفعول في الجملة التانية وليس التوقيت الذي يقع فيه الحدث يبقى كده نشيل بس الحتة دي كده عشان مش مظبوطة اوكي يمكن استخدام بدل من when اوكي ممكن استخدم مين which اوكي لو كانت which تشير هنا الى المكان اوكي على انه اسف الى التايم الوقت I'm sorry التايم الوقت على انه حاجة غير عاقل اوكي لم يحدث داخلها الفعل اوكي تعال نكمل اوكي Let's go. Okay. وبالتالي يبقى كده ممكن استخدم هوان لتشير إلى الوقت ويأتي بعدها فعل وفعل. ممكن أشيل هوان واستخدم مكانها which بس يكون مع حرف جر بعدها أو حرف جر قبلها. Okay. إجمد يا وحش إجمد خليك بطل كذا. Okay. معي. 
I knew. Sami, أنا عارف Sami. Sami's father, well, Sami is a famous doctor, طبيب مشهور. يبقى كده أنا عارف Sami اللي والده، والده، إذا ملكية. مين من أدوات الاستفهام اللي كان بيسأل عن الملكية؟ Who's؟ برافو عليك. يبقى كده ممكن أقول I knew Sami who's father الذي والده فيستخدم ضمير الوصل who's لوصل الجملتين ويحل محل الملكية زي محل محل كلمة Sami's father فبقت I knew Sami أنا أعرف Sami who's father الذي والده والد Sami يعني is a famous doctor طبيب مشهور. جرب تاني Mr. Ali has a big factory and a massive computer. His wife took to give a purse yesterday. Okay, where's the code for the code? Abs. يبقى ممكن نقول Mr. Ali الذي زوجته هو شفت الملكية يبقى استدم هوز يبقى أقول هنا Mr. Ali هوز wife الذي زوجته هو الذي زوجته هو give a purse yesterday. Where's the code for the code? Abs. Has a big factory. لديه هذا الشخص هذا الشخص لديه massive computer. وبالتالي أقدر أن أستخدم هنا هوز لربط اسمين مع بعض لأن هوز بتشير إلى الملكية. Okay. نبيل is a great writer. هو كاتب ومؤلف كبير. He plays in some of his works. وهو يمثل أحيانا في بعض من أعمال. يبقى تميلي نبيل الذي يكون كاتب كبير يمثل في بعض من أعمال. صح. ممكن أقول نبيل الذي يمثل في بعض من أعماله كاتب كبير. فممكن نقول نبيل who plays in some of his works. Okay. طيب أقول who ولا أقول who's. لا المعنى هنا نبيل who plays نبيل الذي يمثل في بعض من أعماله. وبالتالي ما فيش هنا ملكية ولكن هنا في فعل. وبالتالي بحنا مش محتاجين مين who's. فأنت بتقول نبيل Who plays? الذي يمثل تمام. بس بقولنا تاني دي غريبة كده. بص عليها. Nabil is a great writer. كاتب كبير. His plays. مسرحياته. Has made him famous. جعلته مشهور. فما نيجي نوصل نقول Nabil. الذي مسرحياته جعلته مشهور. هو كاتب كبير. يبقى Nabil. Who's plays? الذي مسرحياته. طب ما تيجي مسح من استدم هو. ما أنت استدمت هو تبقى نبيل. Who plays? الذي مسرحيات. لا لا لا. أنا عايز أقول نبيل. Who's plays? الذي مسرحياته. يبقى أنا مش محتاج هنا مين هو. لأن في ملكية مسرحياته. طب حضرتك عايز تقول لي هنا. عايز أقول لك إن أحيان في بتبقى في بعض الأسماء. Okay. أو كلمات في الإنجليش أسماء وأفعال يعني مثل فعل play معناه يلعب هو في نفس الوقت معناه مصحية help معناه يساعد و help برضه معناه مساعدة dream معناه يحلم و dream معناه حلم hope معناه يأمل و hope معناه الأمل وهكذا ففي بعض الكلمات في اللغة الإنجليزية بيكون verb و noun فطبعا سيادتك لازم تحدد هي verb ولا noun من معنى الجملة عشان تعرف إذا كنت هتوصل به لو كان فعل زي who plays الذي يمثل أو إذا كنت هتربط باستخدام هوز لو كانت اسم زي هنا هوز بلايز الذي مسرحياته لو كنت عايز تجرب تعالى جرب فيك يلا <تصفيق> اوكي يبقى جرب لي كده في الجملة دي يلا اتفضل تورس سياح هو ستي ولا هوز ستي ستي ممكن تبقى معناها يقيم فاستخدم هو ممكن تبقى معناها إقامة فاستخدم هوز هتقولي استنى مستر أحمد بقى مقرأ الجملة اقرأ يا عم الجملة يبقى تورس السياح الذين يقيمون في مصر انتهت ايه ده طب استنى كده السياح الذين اقامتهم في مصر انتهت ايوة يبقى ستي معناها اقامة السياح انتهت يبقى ستي دي اقامة يبقى ده ناون اسم يبقى سيادتك كده احنا مش عايزين هو لان عرفنا ان ستي طلعت ايه Now in اسم وانا عايز اربط بهوز ما بين اسمين تورست وستيل اوكي طيب الجملة دي جرب نفسك كده The boys الاولاد Who hoop ولا who's hoop هتقول استنى ما اشوف معناها يأمل او معناها الامل طب نجرب كده الاولاد 
هوز هوب الذين املهم to achieve their dream often reach غالبا يصل كده مش فاهم حاجة تستنى كده who the boys الأولاد who الذين هوب يأملون to achieve their dreams لتحقيق أحلامهم often reach غالبا ما يصلون لها أيوة يبقى هي فعلا هوب معناها يأمل وبالتالي يبقى أنا أقول الذين يأملون يبقى أنا مش عايز مين هوز Okay. وبالتالي يبقى سيادتك كده المفروض تبقى فاهم ان احيانا بتبقى في بعض من الاسماء تعطي اوكي okay. او كلمات تعطي اسماء او افعال في اللغة الانجليزية فسيادتك طبعا لو انت هتربط اوكي okay. بالفعل يبقى تستخدم هو لو هتربط ما بين اسمين يبقى تستخدم هنا مين هوز اوكي okay. اتفقنا يا شباب يلا بينا اوكي كده تمام قوي كده لو انت وصلت معايا للجزء دوت من الفيديو يعني معنى كده اللي انت ما شاء الله عليك عرفت ايه هي استخدامات الضمائر كلها اللي بعد كده بقى اوكي يعني تحدي لنفسك بقى اللي هي سبيشال كيسز بقى الحاله الخاصه بقى اوكي فجمد قلبك وما تخافش ها يلا خش تخافش حالة خاصة I played a long tennis game لعبت مباراة تنس طويلة with my brother مع أخويا ما أقدرش أستخدم هو ولكن which made me very tired التي جعلتني أشعر بالتعب أحيانا بيتم استخدام الضمير which للإشارة إلى كامل الفعل وكامل الجملة فأنا عايز أقول أنا لعبت مباراة تنس مع أخي الأمر الذي جعلني أشعر بالتعب. فأنت تقول طب ليه ما تستخدمش هو؟ ما جاي بعد ماي براذر. أقول لك ما هيبقى معناها أنا لعبت مباراة تنس مع أخي، أخي الذي جعلني أشعر بالتعب. ما ينفعش. أوكي. This is the city، هذه هي المدينة. Which I visited التي زرتها last summer، الصيف الماضي. الله صح طب ما تستخدمش هو ليه؟ والله تعالى نستخدم هو هو معناه ايه المكان الذي فيه فتبقى this is the city هذه هي المدينة المكان الذي فيه انا زرت آه مش فاهم المكان الذي فيه انا زرت قولي مثلا المكان الذي فيه انا استمتعت بوقتي المكان الذي فيه تعلمت كذا المكان الذي فيه انا عشت لكن انت بتقول انا زرت يبقى انت بتتكلم هنا على المدينة على انها غير عقل يبقى المفروض استلم هنا which اوكي take care خد بالك this is the house ده منزلي which is where I live خدت بالك من الحته دي ها which is where which is where طب ازاي يا مستر احمد ضمين مع بعض خليك مع المعنى this is the house دوت منزلي which الذي is where الذي يعتبر المكان الذي اعيش فيه يبقى which is where معناها الذي يكون المكان فهي بتساوي كلمه place اوكي okay. كانك بتقول بالظبط this is the house which is the place الذي يكون المكان where I live الذي اعيش فيه اوكي okay. انا لسه اشوف حاجات كتير اجمد I didn't understand what you said انا لم افهم ما قلت احيانا بيتم استخدام اوكي okay. what زي الجمله دي والجمله اللي بعدها في حال عدم وجود اسم عاقل او غير عاقل او مكان او زمان عشان يعود عليه الربط لاحظ هنا انت عندك هنا ايه؟ فاعل ايه عندك فعل I didn't understand انا لم افهم what you said ما قلته فبستخدم what اما يكون قبلها دايما اوكي فعل ما قبلهاش اسماء لو قبلها اسماء بستخدم طبعا هو او which او where او هو زي ما احنا اتفقنا لكن في حال وجود فعل بستخدم هنا اوكي what او اما يكون قبلها ضمير I put my sister انا اشتريت لاختي what she had wanted for her birthday انا اشتريت لاختي ما ارادته لعيد ميلادها يعني اشتريت لاختي اللي هي كانت عايزاه في عيد ايه في عيد ميلادها يبقى هنا برضه نفس الكلام اوكي مفيش هنا اوكي اسم عشان يعود عليه what 
هتقولي طب ماي سيستر اقول لك لا ماي سيستر هنا مفعول للجمله الاولى اي بوت ماي سيستر وانا مش بعرف هنا اختي انا بعرف ما اشتريته لاختي وهو مش موجود في الجمله دي فعشان كده تم استخدام وات يبقى من سمات وات ان وات بيتم استخدامها اما يكون مش معرفه لاسم ما قبلها فقبلها مثلا فعل او قبلها ضمير اوكي ممكن على فكره استخدم واي اما اكون بتكلم عن سبب يعني مثلا اقول اي دينت تيل هيم انا لم اخبره واي اي كيم ليت سبب اني جئت متاخرا او هنا ذيس از ذا ريزون هذا هو السبب واي هي ليفت ايرلي هذا هو السبب الذي اوكي جعله او هذا هو السبب اوكي اللي من اجله هو غادر مبكرا يبقى يعني ممكن استخدم واي بمعنى السبب ايضا هنا اوكي في الجمله دي اوكي لاحظ الفرق ما بين الجملتين شي لينت مي وات اي نيد هي سلفتني ما ارد زي ما اتفقنا بقى خلاص وات طالما مبلاش اسم قبلها فعل او قبلها ضمير فبيتم استخدام وات لان مفيش اسم متعود عليه شي لينت مي وات اي نيد هي سلفتني ما ارد طيب نص احمد بقى لو جيت اول اه يبقى كده اول يبقى انت محتاج الى ذات عشان تعرفها عشان تقول ايه شي لينت مي هي سلفتني اول وكأنك عايز تقول all things كل الأشياء all the tiny كل ما احتجت ما تنساش والنبي ان that دايما بتكون معرفة لكلمة all he said bad things هو قال بعض الأشياء for which اللي عليها هي apologize to me اعتذر لي أحيانا يا جماعة بيتم اوكي استخدام خوف جر اوكي ليست متعلقة بالأسماء الأولى زي ما شفنا في الشرائح اللي قبل كده ولكن متعلقة بأفعال موجودة في الجملة الثانية لأن أصل الجملة هي أبولوجايزد هو اعتذر فور على ما بدر منه تو مي ليا فا أبولوجايزد فور بس احنا خدنا حرف جر فور وحطيناه قبل الرابط فبقت هي سيد باد ثينجز قال أشياء سيئة فور ويتش اوكي فور ويتش اللي عليها هي أبولوجايزد اعتذر لي أو اللي من أجلها اعتذر لي أوكي خد بالك برضه هنا هي سيد ثانك يو هو قال شكرا تو ويتش أوكي اللي على هذه الجملة أي ريبلايد أنا رديت يو أر ويلكم على راح وسعة يبقى هو قال شكرا ليك أنا رديت على هذه الجملة يعني كان أصلها أي ريبلايد تو ذات انا رديت على هذه الجمله يو ار ويلكم بس بقى ما استخدم تو بعد كلمه ريبلايد قدمت حرف جر قبل تو او اسف قبل ويتش فبقيت المعنى سليم هي سيد ثانك يو قال لي شكرا لك تو ويتش الجمله التي عليها انا رديت اي ريبلايد يو ار ويلكم واخيرا اي اسكد ماي سيستر تو وير شي واز جوينج ثواني هوير وهوين من الروابط اللي المفروض ما يكونش معاها حروف جر اوكي ولكن ممكن في الحاله دي بس ممكن استخدم حرف جر مع وير يعني مثلا فروم وير من اين تو وير الى اين بالشكل ده حتى المعنى I asked my sister انا طلبت من اختي او انا سالت اختي تو وير الى اين يعني ذا بليس المكان شي واز جوينج اللي هي رايحه له تيك كير خد بالك اوكي اوميتنج الحذف اوكي لو وصلت للحذف اوكي يعني معنى كده اوكي ان انت وصلت تقريبا للنهايه تعال نشوف مع بعض كده ايه موضوع الحذف ده اوميتنج اف بص يا سيدي في حالات خاصه كده بنبقى احنا مش محتاجين فيها رابط لان احنا بنربط بالمعنى عامه زي مثلا اي نيد تو توك تو ا مان عايز اتكلم مع شخص هو اي كانت راست اثق فيه أنا ممكن أن أشيل الرابط عادي خالص وأقول I need to talk a man to talk to a man I can't trust أقدر أن أتكلم مع شخص اللي أقدر أثق فيه I can't trust هو أما تشلد هنا أوكي من الجملة ما أثرتش على المعنى أوكي نفس الكلام She doesn't know the subject هي لا تعرف الموضوع which she should give a speech about التي من الواجب عليها أن تلقي محاضرة بخصوصها ممكن اشيل ويتش عادي واقول شي دازنت نو ذا سابجكت هي لا تعرف الموضوع شي شود جيف ا سبيتش اباوت الموضوع الذي يجب عليها ان اوكي 
تعطي محاضرة أو تلقي كلمة عنها أحيانا بيبقى هو أو ويتش أو أي من بعض الروابط غير مهمة في حل الاستخدام زي الحالة دي كان يمكن حذف ضمائر الوصل من الجملة زي ويتش أو هو أو هم أو ذات لو حلت محل مفعول في الجملة الثانية هي كان أصلها I can't trust him أنا أقدر أثق فيه أوكي فهو هنا بتحل محل المفعول فيمكن حذفها هنا كان أصلها she should give a speech about the subject فهنا برضو نفس الكلام تم حذف أوكي ويتش لأنها بتحل محل المفعول The girl who is talking next to me البنت اللي بتتكلم جنبي gives me a headache مصدعاني طبعا ممكن بقى التطويل ده ممكن اقول the girl talking next to me the girl talking next to me مش احسن والله واسهل كده برضه the birds of the year which live on that tree اللي بيعيشوا على الشجره اللي هناك wakes me up every morning بيصحوني كل يوم الصبح تمام ممكن اكتبها كده the birds living on that tree الطيور التي تعيش Living التي تعيش أدت نفس المعنى ممكن أكتبها كده The birds on that tree A tour على تلك الشجرة Wakes me up every day ده معنى اللي أنت سيادتك ممكن تحذف ضمائر الوصل زي which أو who أو that لو جي بعدها جملة فاعل وفعل زي is talking هنا which live جملة فاعل وفعل فيمكن حذف هذه الجملة عن طريق حذف ضمير الوصل زي هو أو which وحذف الجملة اللي بعدها ونستبدل فعل الجملة بفعل واحد بس توكينج يبقى هو كده قايم مكان الوصل وقايم مكان فعل الجملة فتبقى the girl talking البنت التي تتكلم أهي وهنا the birds living a tour التي تعيش نفس الكلام أوكي ماشي يلا بينا The story, a قصه, which was written, التي كتبت in 2002 by Thomas Clark, was the highlight. كانت هي أفضل شيء. Was the highlight of the year في العام. ممكن على فكرة نستنى عن which was written دي ونكتب written بس. بس كده معنا جميل زي the story written in 2000 by Thomas Clark, a قصة المكتوبة في عام 2002 was the Thomas Clark was the highlight of the year. كانت أفضل ما حدث في هذا العام. شفت بقى محتاج نشر الجملة كلها ازاي هنا The money which was stolen المال الذي سرق من البنك The police found today الشرطة وجدته اليوم طبعا ممكن نقول على طول المال المسوق يبقى The money stolen from the bank The police found today ممكن The car which is made السيارة المصنوعة أو التي تصنع في الولايات المتحدة الأمريكية is the modern car سيارة حديثة ممكن نكتبها كده The car made السيارة المصنوعة in the USA is the modern car The car is made ولا which is made ولا made in the USA هنا كنت بشيل which was written which was stolen which is made واستخدم written بس استخدم stolen بس استخدم made بس وكان معنى جميل القصة المكتوبة المال المسهو السيارة المصنوعة هنا بقى السؤال أقول the car is made in the USA ولا the car which is made in the USA ولا the car made in the USA هتقول لي والله حسب اللي حضرتك قلته فوق يبقى استخدم ميد علشان تبقى the car made السيارة المصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية مالها؟ اه ايه ده؟ ما ينفعش لأن مفيش وصل مم. يبقى دي غلط طيب آه. the car which is made السيارة التي تكون مصنوعة في الولايات المتحدة مالها؟ اه برضه غلط لأن مفيش وصل يبقى ما عادش غير The car is made in the USA السيارة مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية أوكي خد بالك من التركات الصغيرة دي يبقى يمكن حذف ضمائر الوصل which who that عندما يكون الجملة اللي بعدها مبنية للمجهول أوكي زي was written زي was stolen زي is made و نحذف ضمير الوصل والفيرب تو بي اللي هو زي از او زي واز وكفايه بس يا جماعه نربط باستخدام التصريف الثالث اوكي ماشي نشيل العلامات دي اوكي وناخد بالنا من الشريحه دي نعمل لها كابتشر سكرين ونفهمها كويس اوكي بعض من حروف الجر اوكي بتيجي قبل الرابط اللي هي هوم ويتش هوز لكن يمكن استخدام رابط أوكي أو حروف جر أوكي بعد الرابط 
يعني ممكن استخدمها في نفس جملة هو أو في نفس جملة ويتش أو نفس جملة هوم أو نفس جملة ذات أو هوز لكن ما استخدمهاش قبلها أوكي تيك كير كده وصلنا للنهاية أتمنى إن أنت تكون استفدت أنا عارف الفيديو طويل شوية وجبك هيكون في كتاب المعاصر 77 واحد لغاية آآ آآ 81 وهيكون في كتاب جيم من 85 ل 87 وهتحفظ لي طبعا صفحات الكلمات 55 و 56 وتحل واجب على الكلمات في كتاب جيم من 67 ل 76 آآ اجمد انت قاعد فاضي اسف على التطويل بس عشان يكون وفيت الدرس حقه Thank you for all and a good bye.